సార్ రాజకీయాల్లో డైరెక్ట్ గా రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళు నేతలు అండి వాళ్ళు రాజకీయ నేతలు అండి ఇవన్నీ మిగతా వాళ్ళందరూ నేతలు అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఈయన ఇప్పుడు రావెల్ కిషోర్ బాబు గానీ రాకపోతే తోట చంద్రశేఖర్ గానీ ఒక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అయ్యి మంత్రి అయ్యి కొన్నాళ్ళు చేసిన తర్వాత ఆయన ఒక రాజకీయ కలర్ వస్తుంది అప్పటి వరకు ఏంటంటే వాళ్ళు బ్యూరోక్రటిక్ సిస్టమ్ లోనే వెళ్తారు వాళ్ళు లైఫ్ అంతా ఒక సిస్టమ్ ట్రైన్ అయ్యారు ఆ సిస్టమ్ లోనే వెళ్తారు తప్ప వాళ్ళు సిస్టమ్ అక్కడి నుంచి మారలేరు వాళ్ళు అంత ఇమీడియట్ గా నేతలు కారాలు నేను చెప్పేది అది రాజకీయ నేతలు అంటే ఒక రకమైన థిక్ స్కిన్ ఉంటారు వాళ్ళు ఆ థిక్ స్కిన్ రాజకీయ నేతలు కాదు వచ్చి రాజకీయాల్లో నేతలు అంటే నేతలు తయారు చేస్తాం అండి మేము ప్రజల నుంచి నేతలను తయారు చేయాలనే ఉద్దేశం తప్ప మేము మేము బేసిక్ గా రాజకీయ నేతలు ఎస్టాబ్లిష్ నేతలు మేము తీసుకురాం మేము కొత్తగా కొత్త రాజకీయాలు సరికొత్త రాజకీయాలు న్యూ ఏజ్ చూడండి మీరు చూసిన తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది స్ట్రైట్ ప్రశ్న అండి జనసేన విషయంలో ఎక్కడ లోపాలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి కూడా మీరు అక్కడ ఒక పొత్తు తర్వాత ఒక పొత్తు మళ్ళీ ఒక పొత్తు ఇప్పుడు కొత్త జర్నీ ఇలా రకరకాలుగా వెళ్తున్నారు ప్రజల విశ్వాసాన్ని స్పష్టంగా జనసేన కోల్పోతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా నిల్ నిలకడ లేని ప్రయాణం కొనసాగిస్తుంది ఎవరితో కూడా శాశ్వతంగా లేదు ఏదైతే బీజేపీతో మాత్రమే మొదటి నుంచి కూడా ఏదైతే స్నేహం కొనసాగించాం కాదంటే ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కొద్దిగా దూరం ఉన్నాం మళ్ళీ ఇప్పుడు పొత్తులో వెళ్తున్నాం ఇలా ప్రజల్లోకి మీరు విభిన్నమైన సంకేతాలు వెళ్తున్నాయి ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాటం చేయొచ్చు ప్రతిపక్షం బాధ్యత ఎందుకంటే ప్రశ్నిస్తాను అనే గొంతుకగా బయటకు వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి విభిన్నమైన ప్రయాణం వల్లనే ఇలా జరుగుతుందనే ఒక ప్రశ్న మాత్రం ప్రజల నుంచి వస్తుంది దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు అది అది ప్రజల నుంచి రావడం లేదండి మీడియా నుంచి వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజలు మా వెనక మేము లెక్క వేసుకున్నాం లాంగ్ మార్చికి నలభై వేలు వస్తారని నాలుగు లక్షలు వచ్చారు ఎలాగో వస్తారంటే ప్రజలు జనసేనతో ఉన్నారు ప్రజలు ఎక్కడికి పోలా ఓడిపోయిన తర్వాత ప్రజాదరణ రెట్టింపు అయింది ఇప్పుడేమంటే ప్రజలు రియలైజ్ అవుతున్నారు మనం ఒక తప్పు చేసాం ఈ కొత్త న్యూ ఏజ్ పాలిటిక్స్ లో వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నది కరెక్ట్ వీళ్ళు చేస్తున్నది కరెక్ట్ వీళ్ళు నిలబడుతున్నారని ప్రజాదరణ కోల్పోవడం అనేది లేదండి ప్రజలు తగ్గడం అనేది లేదండి ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోవడం అనేది లేదండి ఈ నేతల విశ్వాసం కొంత కోల్పోతాం అలాగే మీ మీడియా విశ్వాసం కొంత కోల్పోతాం మళ్ళీ మీరు చూడండి ఇప్పుడు లాంగ్ మార్చ్ అన్నారు కదా విశాఖపట్నంలో అది చూశారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ రాజధానిలో లాంగ్ మార్చ్ ఒకటి జరుగుతుంది అప్పుడు చూడండి మీకు ప్రజల విశ్వాసం ఎంత ఉందో ప్రజలు ఎంతమంది ఉన్నారో డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఎంతమంది వస్తారో అంటే ప్రజలు ఎవరు వెనకతలు ఉన్నారు మేము ప్రజలతో ఉన్నామండి మేము ఏ పార్టీలతో ఉన్నాం మేము చెప్తున్నాం ఈ రోజు కూడా మేము అడిగే ప్రశ్నలైనా కూడా ప్రజల నుంచి వచ్చేటి కదా ఇప్పుడు నేను ఒక స్పష్టమైన స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అండి పవన్ కళ్యాణ్ ఇక పూర్తి స్థాయి రాజకీయాలు నేర్చుకోలేకపోయారా పోతున్నారా ఏంటి ఆయనకు తెలిసిన రాజకీయం ఇంకా ప్రస్తుత రాజకీయ నాయకులకు తెలియదండి తెలుసుకుంటారు త్వరలో అదే చెప్పాను కదా నేను ఓడిపోయిన వెనకతల ఆర్గనైజ్ చేయకుండా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా అన్ని పార్టీలు బ్యాన్ చేస్తే కూడా అంతమంది జనం పరిగెడుతున్నారంటే ఆయన రాజకీయానికి వీళ్ళు ఎక్కడ వస్తారు నేను చెప్పేది వీళ్ళు మీరు ఆలోచిస్తున్న రొటీన్ రాజకీయాలు కాదండి ఇది ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ప్రాపర్లీ విత్ పీపుల్ ఎందుకంటే ఆయన మిగతా రాజకీయ నాయకులు అర్థం చేసుకోలేదు కానీ ప్రజలు అర్థం చేసుకుని ఆయన వెనకాల పరిగెడుతున్నారు ఈ రోజు రాజధానికి నువ్వు వస్తే మాకు రాజధాని నిలబడుతుంది బాబు అని వాళ్ళు ఎందుకు అడుగుతారండి ఇంతమంది నాయకులు ఉండే కూడా అది పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రజలు ఆయన వెనకతలు ఉన్నారు అంటే పార్టీ నుంచి వెళ్తున్నారు ఓకే అంటున్నారు అన్నట్టే అంటే ఎందుకు వెళ్తున్నారు జేడీ గారు మన ఇంకా మనం అభివృద్ధి చెందుతున్నారు ప్రజల్లోకి వెళ్దాం లోతుగా ఇంకేమైనా సలహాలు సూచనలు ఉంటే ఇవ్వండి అనే కలుపుకోబోయే తత్వం లేదంటారా ఇక్కడ మధ్యవర్తిత్వం లేదు కట్టే కలుపుకుపో సార్ కలుపుకుపోవడానికి మధ్యవర్తిత్వానికి ఆయనకు వంద కబుర్లు వెళ్ళి ఆయన ఎప్పుడో ఎలాగ వెళ్దామని కూర్చున్నారు మా అధినాయకుడు ఆయన రెజిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ చేశారు మా అధినాయకుడు నన్ను వెళ్ళి మాట్లాడమంటే నేను మాట్లాడేవాడిని మా అధినాయకుడు రిజిగ్నేషన్ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారంటే ఆయనకు ఒక అనుమానం ఆయన ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తారండి ఎవరిని కన్విన్స్ చేయొద్దు సత్య గారు ఎవరిని కన్విన్స్ చేయొద్దు మనకి మనల్ని నమ్మి వచ్చిన వాళ్ళు మన వెనకాల వస్తారు కన్విన్స్ చేసే కార్యక్రమం వద్దు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన నేను వెళ్తున్నాను అన్నారు ఓకే రేపు పొద్దున లేదు తప్పైంది వస్తానంటారు ఓకే మాకు ఎలాగ ఉంటుందంటే ఇది ప్రజాప్రస్థానం అండి ఇది ఇట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మేము జీతాలు ఇవ్వడం లేదు ఆయనకి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన కూడా
సత్య గారు ఇంకా దండుకు సార్ సమర్థిస్తా ఉన్నారు ఏంటంటే ప్రజలను ఇంకా తప్పుదోవ పట్టించడానికి మేము వస్తే జనాలు వచ్చేస్తారు మా వెనకాల జన జనాలు ఎవరు రారు సార్ ఈరోజు సమంత వచ్చిన వస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చిన వస్తారు ఇంకేదన్నా ఇప్పుడు జబర్దస్త్లు ఆర్టిస్టులు వచ్చినా కూడా ఈరోజు జనాలు వస్తారు జనాలకి ఓట్లకి సంబంధం లేదు సార్ అదొకటి మీరు గమనించాలి ఇంతకంటే ఎక్కువ మంది జనాలు వస్తారు వేరే ఎవరు వచ్చినా కూడా జనాలు మా వెనకాల వచ్చేసారు ఓట్లు వేస్తున్నారని అనుకుంటే అది రెండోది అది మీ భ్రమ ఇంక మీరు ఆ భ్రమలోనే ఉండండి అయినా అది మీ రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన ఇష్యూ మీరు ఆ విధంగా ఉంటేనే అందరికి మంచిది రెండో అంశం వచ్చేటప్పటికి ఇందా చాలా చెప్పారు పైకి కనపడిన చాలామంది జనసేన తెర వెనక ఉన్నారనేది అదేందో మీరు ఈరోజు క్లారిటీకి చెప్పాలి సార్ పైకి కనపడని చాలామంది రాజ తెర వెనక మీ వెనకాల ఉన్నారనేది మేము కూడా మేము కాదు ఈరోజు మేము ఎప్పటి నుంచో ఆరోపిస్తున్నాం అది వాస్తవం మీ వెనక చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకా ఉన్నాడు అనేది ఈరోజు ప్రజలు కూడా అనుకుంటా ఉన్నారు ఎందుకంటే మీరు ఒక పార్టీ కాదు మీ వెనక చంద్రబాబు నాయుడు అనే ఒక పెద్ద శక్తి ఉంది అనేది దాని ఆ శక్తి మిమ్మల్ని ఇన్ని రోజులు నడిపిస్తూ వస్తుంది అనేది ఈరోజు ప్రజలు అనుకుంటా ఉన్నారు దానికి సంబంధించి మీరు కూడా మా వెనకాల చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు కనపడరు తెరానక ఉన్నారని చెబుతున్నారు కదా తెరానక మీ వెనకాల తెరానక నాయకులు కాదు ఒక పార్టీ అనేది మేము అనుకుంటుంది అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా అదే అదే అనుకుంటా ఉన్నారు రెండో సార్ ఇంకా కూడా మీరు సార్ నేను ఈ విధంగా ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వస్తా ఉందంటే మీరు ఒక నిలకడ లేదు అని అనటానికి మీరు ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఉండి మీరు పెట్టినప్పుడే డైరెక్ట్గా పోటీ చేయకుండా రెండు పార్టీలకు మద్దతు ఇచ్చి వెళ్ళారు దాని తర్వాత మళ్ళీ నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళతోనే కాపురం చేశారు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో నాలుగు పార్టీలతో కలిపి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వెళ్ళారు అంటే మీరు నిజంగా ప్రజల్లో మార్పు కోరుకోవాలని మీకు ఆలోచన ఉన్నప్పుడు మీరు రాజకీయ పార్టీలతో ఎందుకు పొత్తులకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది మీరే గెలుపు మాకు లక్ష్యం కాదని మీరే చెబుతారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అధికారమే లక్ష్యంగా మేము వెళ్ళి భారతీయ జనతా పార్టీతో కలుస్తున్నామని మీరే చెబుతారు మాకు అధికారం అవసరం లేదని మీరే చెబుతారు మాకు గెలుపు అవసరం లేదని మీరే చెబుతారు మేము ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు రాజకీయాలు చేయడానికి వచ్చామని మీరే చెబుతారు మళ్ళీ మీరు రెండు సంవత్సరాలకు ఒక పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకుంటారు అంటే మీరు ఒక స్టాండ్ లేదు ఒక నిలకడ లేదు మీ నాయకుడు కండానికి ఇవన్నీ నిదర్శనాలు ఒకటి సార్ రాజకీయం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి పొద్దున పూట మనం సినిమా షూటింగ్లో ఉండి రాత్రిపూట ఇంటికి వెళ్ళి పడుకొని వారానికో లేదంటే నెలకో వచ్చి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి లేకపోతే ఎవరో రాసిచ్చిన ట్విట్టర్లో ట్వీట్లు మనం పోస్ట్ చేయటం కాదు సార్ రాజకీయం అంటే రాజకీయం అంటే ప్రజల కోసం నిలబడాలి ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ నష్టం వచ్చినా నిరంతరం ప్రజల్లో తిరగాలి నేను వెళ్ళి నాలుగు రోజులు సినిమాల్లో ఉంటా రాత్రిపూట వచ్చి మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్లు పెడతా ఇది కాదు సార్ రాజకీయం అంటే మీరు అంటున్నారు మేము ఈరోజు రాజకీయం అంటే ప్రజల కోసం నిలబడ్డాం ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా కూడా నిరంతరం ప్రజల కోసం పోరాడాడు మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిరంతరం ప్రజల కోసం ఏ రోజు కూడా ఇంట్లో ఉండాలి అని ఆలోచన చేయలేదు రోజు ప్రజల్లో తిరిగి ప్రజల కోసం పోరాడాడు కాబట్టి మాకు ఈ అధికారం వచ్చింది మీరు అన్నట్టు ఏదో ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు ఇందాక ఏదో చెప్పారు ఒక ఛాన్స్ వచ్చిన ఏమీ లేని ఇస్తరాకు ఎగిర ఎగిరి పడింది అన్ని ఉన్న ఇస్తరాకు అనిగి మనకి కూర్చుని సార్ మేము ఈరోజు కూర్చున్నాం అన్ని ఉండి మేము ఈరోజు ఇంత బలం ఉన్నా కూడా మీరు ఏ విమర్శలు చేస్తున్నా ఎందుకు ఉన్నాం అంటే మాకు ప్రజల శ్రేయస్సు ముఖ్యం కాబట్టి మాకు అధికారం ఇచ్చారు కాబట్టి మేము అధికారం ఉన్న ఐదు సంవత్సరాలు ప్రజలకి ఎంత మేలు చేకూర్చాలనే మేము ఆలోచిస్తున్నాం తప్ప మీరు పనికి మాలి విమర్శలు చేసిన మీరు మేము మొదటి రోజు వచ్చిన రోజు వరకు ఎనిమిది నెలల్లో ఎనభై ఆరోపణలు చేసి ఉంటారు మీరు అంటే రోజు ప్రతి దాన్ని విమర్శించడమే చేసినా కూడా మేము ఎందుకు ఈ రోజు ఓపిక్గా ఉన్నాం అంటే మాకు ప్రజల శ్రేయస్సు ముఖ్యం మాకు మ్యాండేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మేము ప్రజలకు ఎంత మేలు చేకూరుతాం అనేది మా ఆలోచన తప్ప మీ పార్టీలు ఎవరితో పొత్తులు పెట్టుకుంటాయో ఎవరు ఉంటారా వెళ్ళిపోతారా అవన్నీ మీ పార్టీలకు సంబంధించిన విషయాలు అవన్నీ మాకు సంబంధం లేదు కానీ మా మీద అనవసరమైన ఆరోపణలు చేస్తే మాత్రం అది పద్ధతిగా ఉండదు కాబట్టి దానికి సహేతుకంగా ఉండదు ఎందుకంటే నిజంగా పాలసీలో ఏమైనా తేడా ఉంటే విమర్శించదు తప్ప మీరు అంతా జరిగిపోయింది ఈ ఏడు నెలల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన ఏదేదో అరాచకాలు జరిగిపోయిందని మీరు